ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா பதினான்கு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பாப்தாதா சொல்கிறாங்க இனிமையான குழந்தைகளே உங்களுடைய அப்பாவே தான் உங்களுக்கு டீச்சராகவும் சத்குருவாகவும் இருக்கிறாங்க ஒருவரே மூவருமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைத்தாலே உங்களுடைய சந்தோஷத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் ஸோ அவருடைய ஸ்டீமத்தை ஒன்று விடாமல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பா தானே நாலட்சியமாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவர் நமக்கு டீச்சராகவும் இருக்கார் சத்குருவாக இருக்கார் இல்லை ஸ்கூலில் ஒரு அப்பா தன்னுடைய அப்பாவே டீச்சராக இருக்கும்போது ஸ்கூலில் வந்து டீச்சருக்குரிய மரியாதையை கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ மூணு பேருமாகவும் எப்பவும் இருக்கிறாருன்னா பாபாவுடைய ஸ்டீமத்துக்கும் நம்ம அவ்வளோ மரியாதை கொடுக்கணும் கேள்வி பிராமண குழந்தைகளுடைய முதல் குணம் எது எதில் வந்து பிராமண குழந்தைங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஸோ பிராமண குழந்தைகளுடைய முதல் குணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை தானம் படித்து மற்றவர்களுக்கும் நடத்துறது இந்த ஞானத்தின் சாயத்தை மற்றவர்கள் மேலே பூசுறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் உங்களை வந்து மனிதர்கள் நிந்தனை பண்ணலாம் அவமானப்படுத்தலாம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சரி அவன் தான் என்னை அவமானப்படுத்திட்டானே அவங்க கூட நான் பேசாமல் இருப்பேன் அப்படின்னு இல்லை யுக்தியாக அன்பாக அவங்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக இதோடைய தாக்கம் அவங்களுக்கு ஏற்படுறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க யார் வந்து இந்த ஞானத்தை எடுப்பதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை தானம் பண்ணுங்க ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இந்த அழிவற்ற செல்வம் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுன்றதில் அதே மாதிரி மற்றவர்களுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கொடுக்கணும் ஏன்னா கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுக்கக்கூடாது அந்த கொடுக்குற காசு பாவ காரியத்துக்கு ஈடுபடுமா இதெல்லாம் எச்சரிக்கையோடு நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் ஸோ பாவா ரெண்டு நாளாகவே வந்து மற்றவர்கள் மாறுவாங்க அப்படின்ற அந்த சுப எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்கள நான் மாற்றி காட்டுவேன் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இங்கேயும் அதான் சொல்லுவார் உங்களை அவமதிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய குணம் மாறுன்றார் ஏன்னா எப்படி நம்ம இவ்வளோ வசிங்கப்படுத்தினாலும் இவ்வளோ அன்பாக பேசுகிறாங்கன்னு அவன் எல்லாருக்குள்ளேயும் தெய்வீக குணம் இருக்கும் இல்லையா அதை எழுந்திரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அவங்க யோசிப்பாங்க இதே மாதிரி என்னை யாராவது பேசியிருந்தால் நான் அவங்க அவங்க முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேனே இவங்களால் எப்படி முடியுதுன்ட்டு ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளுடைய குணத்தை வந்து அப்படியே வைரம் மாதிரி பாபா மாற்றிக்க சொல்கிறார் அப்போ தான் நம்மளால் அவமானப்படுத்துகிறவங்கக்கிட்டையும் அன்பாக பேச முடியும் மனதார பேச முடியும் பாடல் யார் பிரியதர்ஷனோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலே தான் ஞானம் மழை பொழியுது ஓம் சாந்தி இறைமானவர்கள் இந்த பாட்டு கேட்டிங்களா நீங்கள் மட்டும்தான் இறைமானவர்கள் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் இறைமானவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது மனிதர்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சன்னியாசிகள் வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஞானம் வந்து மழைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மழைன்றது தண்ணியினால் வர மழையை தான் மழைன்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் இந்த ஞான மழை அப்படிங்கிற ம மகிமை ஏன் சொல்லப்படுது ஞானத்தை ஏன் மழையோடு ஒப்பிடப்படுது அப்படின்னா ஞானத்தின் கடலாக பரமபிதா பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர் கொடுக்குற ஞானத்தை ஞான மழை கடலில் இருந்து தானே மழை உருவாகுது அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க பாபா சொல்கிறார் நான் ஞான கடலாகவும் ஞானம் நிரம்பியவனாகவும் இருக்கிறேன் ஞானத்தை மழையினோ தண்ணினோ அமிர்தம்னோ சொல்ல மாட்டாங்க மான்சரோவரில் மா மான்சரோவர் நதி இருக்குது அதே மாதிரி அம்ரித்சர் நதியும் இருக்குது ஸோ அம்ரித்சர் அப்படின்னாலே அமிர்த ஏரி அப்படின்னு அர்த்தம் வருது அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அதுவே அமிர்தம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் பாபா இங்கே ஞான அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு மற்றபடி படிப்பை வந்து அமிர்தம்னோ மழைனோ சொல்ல மாட்டாங்க 
அப்போ அப்படி என்ன எடுத்து கடைசியில் உண்மையிலே மழையை மழையையும் ஏரியையுமே அவங்க அமிர்தமே தப்பாக புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அந்த ஏரியில் போய் குளித்தா அந்த அமிர்தத்தில் இறங்கினால் அது குடித்தா அவங்களுடைய பாவமெல்லாம் நீங்கிடும் அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் ஒருவருடைய துக்கம் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நீங்குது யார் பிரியதர்ஷன் கிட்ட வராங்களோ அவங்க மேலே தான் ஞான மழை பொழியுது போய் அமிர்தர் நதியிலையோ மான்சரவர்லையோ குளிக்கிறதுனால அவங்களுடைய பாவம் அழிய போகிறது கிடையாது அவங்க மேலே ஞான மழை பொழிய போடுறதும் கிடையாது இந்த நம்முடைய அப்பா டீச்சர் சத்குரு மூவரும் ஒருவராக இணைஞ்சி இருக்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே உங்களுடைய சந்தோஷத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் இல்லை மூன்றுமா ஒருவர் இருக்கிறாரு ஆனால் அவரை பார்க்க முடியாது அதை நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த சந்தோஷம் வரும் இப்போ லவ் பண்ணுறவங்க கூட அந்த பேசுனது இதெல்லாம் நினைக்க நினைக்க தான் அவங்களுக்கே அந்த சந்தோஷம் வருது ஆனால் அது மனசு தானாகவே நினைக்கும் ஏன்னா மனம் பலகீனமாக இருக்குது அப்போ இறைவனை வந்து மனம் தானாக நினைக்காது நீங்கள் தான் புத்தியினால் அதை நினைக்க முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஆத்மா பலகீனமாக இருக்கனால நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பலமாக ஆக தானாகவே அந்த அதை நினைக்க ஆரம்பிக்கும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் ஆனால் அப்படி சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க மாயா விடுவான்னா திரும்ப திரும்ப மறக்கடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் ஒரு அடி விடாமல் ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்ரீமத்துன்ற கோட்டை தாண்டினாலே மாயா அவங்கள கடத்திட்டு போயிடுவோம் பாபாவை மறக்கடிச்சிடுவோம் ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக தான் உங்களுக்கு உயர்வு உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர்னு அந்த ஒரு கடவுளை தான் சொல்ல முடியும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை அவர் இல்லை அதை விட சிறந்த உறவு கிடையாது அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் கிடையாது அப்போ அவர் சொல்கிறது தானே கேட்கணும் இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க முரளி படிக்க வேண்டாம் சென்டருக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னாங்க என் கணவர் சொன்னார் அப்படின்னு நிறைய பேர் போகாமல் இருக்கிறாங்க பாவம் அழிவற்ற கடவுளை விட அந்த அப்பா அம்மாவோ கணவனோ உயர்ந்தவரா இந்த உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை கிட்ட படிக்கிறதன் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் ஆவீங்க மற்றபடி லௌகிக மனிதர்கள் உறவுகளோடு சேர்ந்து நீங்கள் தாழ்ந்தவர்களாக தான் ஆவீங்க ஆல்ரெடி அப்படி தான் ஆகி இருக்கிறீங்க யார் அந்த பிரியதர்ஷன் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மாணவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றும் மாணவர்கள் கிடையாது எல்லோருக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கறது கிடையாது போய் காட்டில் உட்காந்துட்டு கடவுள் எனக்கு ஞானம் கொடுப்பார்னா எப்படி கொடுப்பார் அவர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அதை ஏற்றுக்கிட்டு வந்து உட்கார்றதுக்கு அகங்காரம் இடம் கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஞானம் கிடைக்கும் நீங்கள் தான் பாபா முன்னாடி உட்காடுறீங்க படிக்கிறீங்க பிறகு வீட்டுக்கு போகிறீங்க இன்னும் போக போக நிறைய மாணவர்கள் உருவாகிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லோரும் வந்து பாபா வீட்டில் இருக்க முடியாது எல்லோரும் ஒரு வீட்டில் இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த அபுமலை ஃபுல்லாகவே ஒரு பில்டிங்காக கட்டினா கூட பத்தாது ஏன்னா அவ்வளோ சென்டர் இருக்குது அவ்வளோ குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் பாபா சொல்கிறாரு நிறைய இருந்தால் கூட அது ரொம்ப கம்மி தான் இன்னும் போக போக இந்த மாதிரி ஆயிரம் மடங்கு சென்டர் உருவாகும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நிறைய உருவாயிடுச்சு ஸோ ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் சென்டர்ஸ்லாம் உருவாக போகுது ஞான கங்கைகள் நிறைய பேர் உருவாயிடுவாங்க அத்தனை சென்டர் மூலமாக ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வீடாக போய் ஞான மழை பொழிவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாபா குழந்தைங்க அதிகமாகிடுவாங்க யோசிச்சு பாருங்களா நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க மதத்தை உருவாக்குறதுக்கு மதத்தை வளர்க்குறதுக்கு நீங்கள் நிறைய குழந்தை பெற்றுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய மதம் விருத்தி ஆகும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே காமமே இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதிகமாகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியல அந்தந்த தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த தர்மத்தை விட்டு போக மாட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் சாத்தான் அப்படி பண்ண வைக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் சென்டர் திறக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ டெல்லியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தெருவுக்கு தெரு சென்டர் இருக்குது அப்படின்வாங்க ஸோ சிலர் வந்து இதை கீதா பாடசாலைன்னு சொல்கிறாங்க சிலர் பிரம்மகுமாரி விஸ்வவித்யாலயான்னு சொல்கிறாங்க 
பாபா சொல்கிறார் பிரம்மகுமாரின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு பயப்படணும் சில குழந்தைங்க பிரம்மகுமாரி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே குழப்பம் வந்துடுமோன்னு பயப்படுறாங்க அதனால தான் அவங்க பிரம்மகுமாரின்னு சொல்லாமல் கீதா பாடசாலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் பாபா சொல்கிறார் பிரம்மகுமாரின்னு நீங்கள் சொல்லனா எப்படி பாபாவுடைய பேர் வெளிப்படும் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் தைரியம் வைக்கணும் பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஆனால் பாபா என்ன சொல்கிறனா சென்டருக்குள்ளே நுழைஞ்சு உங்கள் படத்தை பார்த்தோன்னே அவங்க புரிஞ்சுக்க போகிறாங்க நீங்கள் பிரம்மகுமாரிகள்ட்டு அதனால் நீங்கள் பேரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உண்மையிலே நீங்கள் யாருன்றத உங்கள் பேர் தான் நிரூபிக்குது பிரம்மாவுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு இல்லைனா எப்படி பிரம்மாவுடைய குழந்தைன்னு தெரியும் அப்போ யோசிப்பாங்களே இந்த பேர் வித்தியாசமாக இருக்குதே அது என்ன பிரம்மகுமாரிகள் அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல ஸோ அதனால் இந்த பேர் நல்லா இருக்குது நீங்கள் மாற்ற தேவையில்லை எல்லோருக்கிட்டையும் நீங்கள் இதை சொல்லலாம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை நீங்களும் பிரம்மகுமார் குமாரிகள் தான் பிரஜாபிதா பிரம்மாவை பற்றி தெரியும் தானே அவர் தானே மனித சிருஷ்டியை படித்தவர் பரமபிதா பரமாத்மா வந்து ஆத்மாக்களை படிப்பவர் கிடையாது அவர் ஆத்மாக்களின் அனாதியான தந்தை ஏன்னா ஆத்மா எப்பவுமே இருக்குது ஸோ இப்போ மனித சிருஷ்டியின் தந்தை பிரம்மான்னா உங்களுக்கும் அவர் தந்தை தானே அப்படின்னு புரிய வைங்க ஸோ பிரஜாபிதா பிரம்மாவும் அனாதியாக இருக்கிறார் இல்லை எப்பவுமே மனித சிருஷ்டியின் தந்தையாக அவர் தான் இருக்கிறார் ஆத்மாக்களின் தந்தை இந்த மனித சிருஷ்டியின் தந்தை பிரம்மாவுடலில் பிரவேசிக்கிறார் அவரை தத்தெடுக்கிறார் தத்தெடுக்கிறது எதுக்கு மனித சிருஷ்டியை படைக்கிறதுக்காக ஸோ உண்மையிலே பிரம்மா படைக்கலை பிரம்மா மூலமாக சிவன் தான் படிக்கிறார் புத்தம் புது மனித சிருஷ்டியை மற்றபடி ஆத்மாக்கள் எப்போவுமே தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ மனிதர்களும் இருப்பாங்க பட் அந்த மனிதர்களை தூய்மையாக்க மாத்திர வேலையை பாபா பண்ணுறார் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு பிராமண குலத்தை படைக்கிறார் பிரம்மா மூலமாகத்தான் பிராமண குலத்தை படிக்கிறார் அதாவது பிரம்மா வாய் வழியாக சிவபாபா சொல்கிற ஞானத்தை கேட்குறவங்க தான் பிராமணர்கள் ஸோ இப்போ வந்து இதை புரிய வைக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸி இல்லையா பிரம்மகுமாரின் பேர் இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸி தானே புரிய வைக்கிறது இருந்தாலும் மனிதர்கள் பயப்படுறாங்க போகாதீங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போகாதீங்கன்றாங்க ஆனால் கீதா பாடசாலை ஆ அப்போ போங்கன்றாங்க ஸோ அதனால தான் எல்லாம் கீதா பாடசாலைன்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க மனிதர்கள் ஞான கங்கைகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னே தெரியல அவங்களுக்கு போய் கங்கையில் போய் மூழ்கிறாங்களே தவிர ஞான கங்கை ஞான கங்கையில் மூழ்கிறதுனால தான் பாவம் அழியுது அது ஸ்தூல கங்கை தண்ணீர் நாளான கங்கையில் மூழ்கினா எப்படி பாவம் அழியும் அது அவங்களுக்கு தெரியல பக்தி மார்க்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாரதர் தான் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்பர் ஒன் பக்தன் அவர் வந்து ஒரு இசைக்கருவியை வாசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியே காட்டுவாங்க ஆனால் அப்படி படத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவர் ஒன்றும் இசைக்கருவியை வாசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டார் அதே மாதிரி சரஸ்வதி கூட வீணை வச்சுருப்பாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வச்சுருப்பார் இப்படியெல்லாம் உண்மையிலே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ உண்மையிலே நாரதர் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் குரங்காக இருந்தீங்க உங்களுடைய தோற்றம் மனிதர்களாக இருந்தாலும் உங்களுடைய குணம் குரங்கு மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் ஆஞ்சநேயரை காட்டியிருக்கிறாங்க குரங்கு முகத்தோடு இருந்த நம்மை அதாவது குரங்கு மாதிரி புத்தியோடு இருந்த நம்மை பூஜைக்கு தகுந்தவராக பாபா ஆக்கினார் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அதனால தான் நாரதருடைய முகம் வந்து குரங்கு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு கதையில் வரும் நீங்கள் உண்மையிலே எல்லோருமே நாரதர் தான் ஸோ நாரதர் வந்து மகாலட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படும்போது மகாலட்சுமி சொல்கிறார் உன் முகத்தை வந்து கண்ணாடியில் பாரு கண்ணாடியில் பார்த்தா குரங்கு மூஞ்சி தேருது இப்போ குரங்கு மூஞ்சி எப்படி மகாலட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ நம்மளுடைய மனம் குரங்கு மாதிரி இருக்கும்போது நாம் எப்படி மகாலட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்களே பாருங்கள் மகாலட்சுமி கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தகுதியானவராக ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னு தினம் தினம் செக் பண்ணுங்கன்ற ஸோ உண்மையிலே எல்லோருமே நாரதர்கள் தான் எல்லோருமே பக்தர்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் தெய்வீக குணம் நிரம்பியவராக மாறுற வரைக்கும் உங்களால் மகாலட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆண் பக்தர்களாக இருந்தாலும் சரி பெண் பக்தைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருமே நாரதர்கள் நாரதர்கள் தான் 
ஸோ அதனால தான் நாரதர் கிட்ட உன் முகத்தப்பார் குரங்கு மாதிரி இருக்குது உனக்குள்ள ஐந்து விகாரம் இருக்குது பிறகு நீ எப்படி லக்ஷ்மியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதாக பக்தியில் சொல்லப்படுது இது எல்லாமே இந்த சங்கமுகத்தை சார்ந்த விஷயம்தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே துச்சாசனாகவும் துரியோதனாகவும் இருக்கிறாங்க திரௌபதி துகில் உரியிறாங்க அதாவது காமத்தில் இருந்து மனைவியை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க காமத்தில் விழ வைக்கிறாங்க அதனால் தான் தாய்மார்கள் என்னை மாங் மான பங்குப்படுத்துவதிலிருந்து காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குமாரிகள் வந்து கிரிதாரி எங்களுடைய மானத்தை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிரி அப்படின்னா மலை ஸோ மலையை வந்து கிருஷ்ணர் மொத்த விரலில் தூக்கினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் கன்னி பெண்களும் அப்படி கூப்பிடுறாங்க வீட்டில் வந்து கல்யாணம் பண்ண ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணருக்கு வந்து நிறைய பேரை கொடுத்துட்டாங்க மனிதர்களுடைய புத்தியும் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் போகுது ஆனால் கிருஷ்ணர் தேகதாரி எந்த தேகதாரியை நினச்சாலும் உங்களுடைய பாவம் அழியாது கிருஷ்ணரை நினச்சாலும் பாவம் அழியாது அவங்களுக்கு ஒரு காட்சி கிடைச்சா போதும் ஒரு கிருஷ்ணருடைய காட்சி கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாபா சொல்கிறாரு ஒருவேளை உங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய காட்சியே கிடைத்தால் கூட மனிதன்லேருந்து தேவதை ஆகிறதுக்கான ஞானம் ஒன்றும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை அதனால் உங்கள் பாவமும் அழிய போகிறது கிடையாது அதனால் தான் காட்சி பார்க்குறதுல ஆசை வைக்காதீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் எப்போ நீங்கள் பிராமணராகி இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் தேவதையாக முடியும் தெய்வீக குணத்தை வளர்த்துக்க முடியும் ஸோ பிராமணர் ஆனவுடன் நீங்கள் பக்தியை விட்டுடுவீங்க எப்போ பக்தியை விடுறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் பக்கா பிராமணன் ஆகுறீங்கன்னு அர்த்தம் யாராவது இங்கே ஏழு நாள் பட்டியில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கோயிலில் வச்சு குமிடுற மாதிரி பூஜிக்க தகுந்தவர்களாக நம்ம மாற்ற முடியும் ஸோ அதுதான் ஏழு நாள் கிளாஸ் ஏழு நாள் கோர்ஸ் இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்குள்ள அந்த சாயம் பூசுது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஞானம் கொடுக்குறாங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த எண்ணம் வரும் மறுபடியும் வருவாங்க இப்படியே வரும் ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இல்லையா ஏழு நாள் கோர்ஸு எடுத்தால் கூட ஏழு நாள் கோர்ஸ் நான் பல வருஷம் பாபா குழந்தையாக இருந்தாலும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அப்போ பாபா சொல்கிறார் இருந்தாலும் டைம் எடுக்குது அவங்க அவங்கள வந்து பூஜைக்கு தகுந்தவராக மாற்றுறதுக்கு ஏழு நாளில் அவங்க தேவதையாகவும் ஆயிட மாட்டாங்க நீங்கள் இப்போ பாபாவோட இருக்கிறீங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அதாவது சென்டர்லேருந்து அல்லது மதுபனிலேருந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு துக்கம் ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா எல்லாராலேயும் இங்கேயே இருந்துட முடியாது இல்லையா வீட்டுக்கு போய் தானே ஆகணும் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது மதுபனில் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுக்கும் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந் அந்த சந்தோஷம் இல்லையே அப்படிங்கிறதும் ஒரு துக்கத்தை கொடுக்குது சிலர் வந்து வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து வராங்க பாபாவை பார்க்குறதுக்காக ஸோ வந்துட்டு போகிறது தான் அங்கே பழக்கமே தவிர எல்லோரும் அங்கே இருக்கிறது கிடையாது இருக்க முடியவும் செய்யாது ஆனால் பாருங்கள் சாது சன்னியாசிகள் பின்னாடி எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க சாது சன்னியாசியை பார்க்க போகிறதுக்கு வந்து யாருமே தடை பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் இங்கே தூய்மையாக இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால மற்றவர்களை இங்கே வர விட மாட்டுறாங்க இல்லை சித்தர் மார்க்கம் சாய்பாபான்னு போயிட்டு இருக்கிறவங்களே கூட பிரம்மகுமாரி சென்றுனா அனுப்ப மாட்டுறாங்க தினைக்கும் கணவன் வந்து தீவிர சித்தர் வழிபாடு பண்ணுறவராக இருப்பார் சாய்பாபாவாக இருப்பார் ஆனால் எங்கே வேணாலும் போக விடுவார் சர்ச்சு கூட போக விடுவார் ஆனால் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போக விட மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே தூய்மை இருக்குதே சன்னியாசிகளில் கூட பாருங்களாம் ஆண்கள் தான் குடும்பத்தை விட்டுட்டு வெளில போகிறாங்க ஆனால் இங்கே குமாரிகள் இருக்கிறாங்க தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வேறு டாக்டர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோரும் குமாரிகள் கிட்ட போய் உங்களுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணலன்னா உடம்புல நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்படி தானே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க கேன்சர் வந்தால் கல்யாணம் ஆகாதனால வருது இப்படி சொல்கிறாங்க 
எதை எந்த புற்றுநோய் வந்தாலும் பொண்ணுங்களுக்கு வந்தால் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ புற்றுநோயில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் இத்தனை பேர் சன்னியாசிகள் ஆகிறாங்களே சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க தூய்மையாக இருக்கிறாங்களே அவங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து குழந்தையிலேருந்தே பாலபிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறாங்க சன்னியாசியாக இருக்கிறாங்க உண்மையிலே சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருபோதும் நோயே வர்றது கிடையாது அப்போ எப்படி இங்கே வந்துட்டால் மட்டும் நோய் வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க ஸோ அதை பேச தெரியாதனால அதையே கேட்டுட்டு கேட்டு இவங்க மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆகி அவங்க சொல்கிற மாதிரி விழுந்துடுறாங்க கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் பெரிய பிரச்சனை வரும்போது தான் துடிக்கிறாங்க ஐயோ பாபா சொல்கிறத நான் அப்பயே கேட்கலையே அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய மனிதர்கள் அஞ்ஞானத்திலே கூட கல்யாணம் பண்ணாமல் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பெருசாக கடவுள் நம்பிக்கை கூட இருக்காது ஆனாலும் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கல்யாணத்தில் துக்கத்துக்கான விஷயம் இருக்குதுன்றத அவங்களால உணர முடியுது அதேமாரி சன்னியாசிகள் மனைவியை விட்டுட்டு போயிடுறாங்களே அவங்க மேலே யாராவது கேஸ் போட முடியுமா மனைவிகளும் வந்து குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுக்காக அவங்கக்கிட்ட காசு கேட்கறது இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு சொல்லாமல் ஓடி போயிடுறாங்க அப்போ மனைவிக்கு எங்கேருந்து காசு வரும் ஸோ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இப்போ யார் பார்த்துக்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் இப்போ எல்லா பெண்களும் வேலைக்கு போகிறாங்க அதனால் பிரச்சனை கிடையாது குறிப்பாக ஏழைகள் தான் ரொம்ப இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போயிடுறாங்கன்ற ஏன்னா கொஞ்சம் துக்கம் வந்தாலே கல்யாணம் ஆன உடனே துக்கம் வந்த உடனே டக்குன்னு அவங்களுக்கு வைரக்கியம் வந்துடுது ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது மாதிரி குடும்பத்தை விட்டுட்டு போகிற வைராக்கியெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது இங்கே எல்லையற்ற வைராக்கியம் தான் இல்லையா இந்த ஐயோ இங்கே கஷ்டம் இருக்குது விட்டுட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் பாபா குழந்தைங்களுக்கு வர்றது கிடையாது ஆனால் அப்படி விட்டுட்டு போகணுன்ற எண்ணம் இல்லாத உங்களுக்கு தான் அவ்வளோ துக்கம் விட்டுட்டு போகிறவனுக்கு யாருமே எந்த துக்கமும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் புரிய வைக்கணும் பிரம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய கையில் வந்து சொர்க்க உருண்டை இருக்குது ஸோ அப்போ அவர் அவர் அவருக்கு அந்த உலகம் எப்படி கிடச்சிது தூய்மையாக இருந்ததுனால கிடச்சிட்டு ஸோ அப்போ தூய்மையாகாமல் நீங்கள் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் அப்போ தூய்மையாகிறதுல தைரியம் வைக்கணும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் தைரியம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தைரியம் இல்லைன்னாலே பாபா ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாது தூய்மையாக இருக்க முடியாது சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்றவர்களெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும் மற்றவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறவங்களால இந்த ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க சென்டருக்கு போனால் துக்கம் ஆயிடுறாங்க அதனால் போகலன்ட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே தைரியமும் இருக்கணும் ஸ்ரீமத் படி நம்ம மற்றவர்களுக்கு துக்கம் கொடுக்காமல் இருக்கணுமே தவிர ஸ்ரீமத்தை மீறி துக்கம் கொடுக்காமல் இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது கணவனுக்கு காமம் இல்லைன்னா துக்கம் துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது இப்படிலாம் நிறைய பேர் போய் விழுந்துடுறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் தைரியம் வைக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய பேரே என்ன தெரியுமா சிவசக்தி சேனை மில்ட்ரியில் இருக்கிறவன் பயந்துட்டு இருக்கலாமா நீங்கள் பாபாவோடு யோகம் வைக்கிறதுனால சக்தி நிரம்பியவராக ஆகுறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசமே இல்லையா பாபா நினைவுலேயே மூழ்கி இருக்கும்போது அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் இந்த காதில் வந்து அந்த காதில் போயிடும் ஆக்சுவலாக எந்த காதுக்குள்ளேயுமே வராது இந்த ஞானத்தை தாரணை பண்ணவுடன் நீங்கள் உங்களை முழுசாக பாபா கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும் ஞானம் தாரணை ஆகலை உங்களுக்கு உங்களால் பற்ற வெல்ல முடியல அப்படின்னா மாயா உங்களை வாட்டி எடுக்கும் இல்லையா இந்த ஞானம் தாரணை ஆகி பற்றை வெல்லணும் பற்ற வென்றுட்டீங்க அப்படின்னா யார் என்ன பண்ண முடியும் எதையுமே பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்க மாட்டீங்கன்னா கடவுள் நான் மூணாவது யாருமே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாங்க நீங்கள் வேறு உலகத்தில் இருப்பீங்க போதையின் உச்சத்தில் இருப்பீங்க ஸோ உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க ஆடி போயிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவனை கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியல அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது நம்ம தான் பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கிறான்ட்டு அவங்க வாயை திறந்து சொல்லட்டுனால அவங்க கண்டிப்பாக உணர்வாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுற ஆசை வந்துச்சு அப்படின்னா பிரம்மகுமாரிகள் பேர் கெட்டு போயிடும் இல்லை ஊரெல்லாம் தூய்மையாக இருக்கணும் தூய்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே கல்யாணம் பண்ணுற ஆசை வந்துச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் பற்றை வென்றவராகணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பற்றாக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் அப்படியே காமமாக அழிச்சிட்டு போயிடும் 
ஸோ எந்த பற்றும் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் பரசுராமன் கையில் கோடரி க கொடுக்குறாங்க பிள்ளையார் கையில் கோடரி கொடுக்குறாங்க துளுக்கு துளுக்க நீங்கள் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் யோகத்திலேருந்து அந்த வேரோடு பிடுங்கி கடாசனம் ஸோ முதல்ல நீங்கள் பற்றை வென்றவராகணும் நிறைய பேர் வந்து பட்டியில் இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் எல்லோரும் பற்றை வென்றவராக ஆகிறது கிடையாது மற்றவர்களை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லை மதுபனில் போய் ஏழு நாளில் இருந்தாலும் அந்த ஏழு நாளுமே குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களையோ அல்லது வேறு யாரையோ நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி உங்களுக்கு பற்று பற்றை வெல்வீங்க எப்படி உங்களுக்கு அதிந்திர சுகம் அனுபவம் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க இங்கேருந்து போன உடனே நண்பர்கள் உறவினர்களை பார்க்குறாங்க உடனே அவங்க மேலே ஈர்ப்பு வருது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அப்போ பற்று அவங்கள சிறைப்படுத்திடுது இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இப்போ பாபாவோடு இணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அங்கே போகிறோம் ஸோ அப்போ அங்கே இருந்துக்கிட்டே பாபாவை தவிர வேறு எதையும் நினைக்காமல் இருக்கும்போது தான் அந்த போதை வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா குடும்பத்தில் வர பிரச்சனை இப்போ சென்ட்ரலே நிறைய சமஸ்காரம் முதல்லாம் வரலாம் அப்போ அவங்க வந்து அதுக்கு பயந்துட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு ஒப்பிடும் போது சென்ட்ரலில் வர பிரச்சனைலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து பிரச்சனை அனுபவிக்கும் போது இதை ஃபீல் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் ஏன்னா பற்றுங்கிறது சிறை அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த பற்று லௌகீக உறவிலும் இருக்கக்கூடாது அலௌகீக உறவிலும் இருக்கக்கூடாது எங்கே இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறது நாடகத்தில் அதுவும் பதிவாகி இருக்குது நிறைய குழந்தைங்கள மாயா சிறைப்படுத்தி வச்சிருது இப்போவும் பாபா சொல்கிறார் பற்றை வென்றவராகுங்கள் ஏன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய எதிரி இல்லையா நம்ம சிறைப்படுத்தி வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த பற்று தான் அந்த ஒரு மிக மிக பிரியமான தந்தையுடையவராக மட்டும் ஆகுங்கள் என்ன ஆனாலும் நான் பாபாவுடைய சேவையில் இருப்பேன் அப்படி இருக்கணும் ஸோ என்ன ஆனாலும் சரி பாபாவுடைய சேவையோ பாபாவுடைய நினைவையோ பாபாவுடைய ஞானத்தையோ விட மாட்டேன் அப்படின்னு யார் லட்சியத்தோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் முன்னேறுவாங்க அவங்க தான் சொர்க்கத்தின் சோமரசத்தை சுவைக்க முடியும் இதுதான் கஷ்டம் மற்றபடி விழறது கஷ்டம் இல்லை பார்க்குறவங்கெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சுற்றி பார்க்குற எல்லாம் விழுந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க சுக்குநூறாயிடுவாங்க ஸோ மாயை திரும்பியே பார்க்கக்கூடாது அந்த மலை உச்சி மட்டும்தான் நமக்கு கண்ணில் தெரியணும் பாபா குழந்தை ஆயிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு லௌகீகத்தில் அப்பாவும் கிடையாது அம்மாவும் கிடையாது கணவனும் கிடையாது மனைவியும் கிடையாது குழந்தையும் கிடையாது பேர குழந்தையும் கிடையாது நண்பனும் கிடையாது பகைவனும் கிடையாது ஏன்னா இங்கே பாபா மட்டும்தான் எல்லாமே ஆனால் சங்கமயுகத்துக்கு வந்தாலே கழிவுக உறவுகள் அத்தனையும் விட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் சங்கமயுகத்துக்கு வந்தும் அவங்களுடைய பற்றினால் நீங்கள் வாடக்கூடாது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ சங்கமயுகத்துக்கு வந்தாலே இப்படி தான் ஸோ இது இல்லாமல் சென்ட்ரலில் சரண்டர் ஆகியும் உங்களுடைய கடந்த கால உறவுகள் மேலே உள்ள பற்று இருந்துச்சுன்னா சரண்டர் ஆகியும் உங்களால் எதையுமே சேமிக்க முடியாது நிறைய சன்னியாசிகள் அந்த துறவரத்தையே விட்டுட்டு மீண்டும் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அப்படி வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த சன்னியாசி மேலே எந்த மரியாதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா குடும்பத்தை விட்டு போகும்போது எல்லாரும் போய் அந்த சன்னியாசி காலில் ஊந்துட்டு வருவாங்க துறவரத்தை விட்டுட்டு அவன் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்தான் அப்படின்னா அவன் மேலே மரியாதையே இருக்காது காமத்தை விட முடியாமல் திரும்ப வந்துட்டாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாபா சொல்லார் இங்கேயும் அப்படி தான் அவங்க முற்றிலும் பற்றை வென்றவராக ஆகலை அதனால் அவங்கள வந்து இந்த விகாரம் சிறைப்படுத்திடுச்சு இதை தான் அர்த்தம் அப்போ எப்படி உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கும் மற்றபடி இங்கே ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் யாரும் பாபா விட்டு போகிறது கிடையாது ஏன்னா அது அது எப்போவுமே பிரச்சனை கிடையாது பாபா பண்டாரை எப்போவுமே நிரம்பி இருக்கும் ஆரம்பத்திலேருந்து பாபா எல்லோரையுமே நல்லா தான் பார்த்துக்கிறார் இங்கே வந்து ஏழைகள் பணக்காரர்கள் எல்லோரையுமே சமமாகவும் பாபா நடத்துகிறார் அதுக்காக தான் பாருங்கள் மம்மா பாபா வந்து பாத்திரம்லாம் கழுவாங்க தரையெல்லாம் பெருக்குவாங்க ஏன்னா தேகத மற்றவர்களுடைய தேக அகங்காரத்தை உடைப்பதற்கு 
அவங்களே முன்னுதாரணமாக இருக்கிறாங்க சன்னியாசிகள் கூட இதே மாதிரி தங்களுடைய சிஷியர்களை வந்து இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய வைப்பாங்க முக்கியமான பெரும்புள்ளிகளை கூட போய் விறகு வெட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுடைய தேக அகங்காரம் நீங்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கேயுமே எல்லா ஆசிரமத்துலையுமே அதே மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதனால் அவங்க எதையுமே அடைய போகிறது கிடையாது ஆனால் இங்கே நீங்கள் தேக அகங்காரத்தை உடைவது உடைப்பதுனால அளவற்ற செல்வத்தின் அதிபதி ஆகுறீங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான சுயராஜ் அதிகாரத்தை ஒரு வினாடியில் அடையிறீங்க தேக அகங்காரத்தை உடைக்கிறதுக்காக உடைக்கிறதுனால ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பலனை அடைவதற்காக நான் இதை செய்கிறேன்னு நினைக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் இந்த மாதிரி வேலை வாங்கும்போது உங்களுக்கு அவங்க மேலே கோபம் வராது சந்தோஷம்தான் வரும் ஏன்னா அங் அங்கே அடையிறது தான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணுமே தவிர இங்கே நீங்கள் இழக்கிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது ஏன்னா இங்கே இழக்கிறது தான் அங்கே அடையிறது இங்கே என்னத்தை இழக்கிறீங்க அகங்காரத்தை இழக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அகங்காரம் பற்று இதை இழக்கிறீங்க மற்றபடி சன்னியாசிகளோ சன்னியாசிகளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களோ எதையுமே அடையிறது கிடையாது ஆனால் அவங்க தூய்மையாக இருக்கிறாங்க அதற்கு வந்து அஞ்ஞானிகள் மரியாதை கொடுக்குறாங்க அசுத்தமாக இருக்கிறவங்க அவங்க முன்னாடி போய் தலை வணங்குறாங்க மற்றபடி அதனால் அவங்க எதையும் அடையிறது இல்லை நீங்களும் ராஜயோகத்தை கற்றுக்கிற ராஜயோகிகள் உலகத்தின் எஜமானர் ஆகுறீங்க அதனால் நீங்கள் விகாரத்தில் விழக்கூடாது விழுந்த அனைத்தையும் விழுந்துட்டீங்க ஸோ அதனால் தான் பாண்டு மகாராஜாவுக்கு அப்படி ஒரு சாபம் மனைவியை கட்டி தழுவினாலே உன் உயிர் போயிடும் அப்படின்னு முனிவர் சபிக்கிறார் ஸோ இங்கேயும் அதுதான் மீராவும் தூய்மையாக இருக்க தான் விரும்பினாங்க பக்தி மீரா பக்தி மார்க்கத்தை சார்ந்தவங்க அவளுக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய காட்சி கிடைச்சிது உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு அவளுடைய மனம் இணைஞ்சிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது அவள் எப்படி விகாரத்தில் ஈடுபட முடியும் ஆனால் அந்த ஒரு பிறவியில் மட்டும்தான் அவ அந்த அளவுக்கு பக்தி கிருஷ்ணரே கதின்னு இருந்தா ஆனா அந்த அளவுக்கு பக்தி செய்த காரணத்தினால அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பக்தர் குடும்பத்துல தான் பிறந்திருப்பா பக்தி மார்க்கத்துல தான் போவாள தவிர அவ ஒன்னும் ஞான மார்க்கத்தில் வரப்போறது கிடையாது ஸோ அவளுடைய கடைசி நினைவு ஃபுல்லா கிருஷ்ணருடைய நினைவாவே இருந்ததுனால அவள் அந்த மாதிரி ஒரு பக்த குடும்பத்தில் போய் பிறந்திருப்பான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோடு அவளுடைய மனம் வந்து அப்படி ஒன்றி போயிருந்துச்சு அப்போ கண்டிப்பாக அவள் தீவிர பக்தையாக தான் மாறி இருப்பாள் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் எதையுமே அவள் அடையலை இல்லை அது ஒரு சந்தோஷம் அவ்வளோதான் மற்றபடி பக்தி மார்க்கத்தில் எதுவுமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் இந்த ஞான மார்க்கத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ஆஸ்தி அடையிறீங்க ஸோ ஏன் பாபா அப்படி சொல்கிறாரு எதையுமே அடையாமலே அவ்வளோ வைராக்கியமாக இருந்தாங்களே இருந்தீங்களே இப்போ அனைத்தையும் அடைய போகிறீங்க அது உறுதியாகவே தெரியும் ஆனால் இப்போ எங்கே போச்சு அந்த வைராக்கியம் ஏன் காமத்தை விட மாட்டுறீங்க ஏன் பற்ற விட மாட்டுறீங்கன்னு பாபா கேட்குற சிவனோடு பக்தி செய்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் பிறகுதான் தேவதைகளுக்கு பக்தி செய்கிறாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் மனிதர்கள் எலி பூனையெல்லாம் பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை கூட விட்டுட்டாங்க ஹனுமானையும் பிள்ளையாரையும் பக்தி செய்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ஹனுமான்றது குரங்கு பிள்ளையார்ன்றது யானை முகம் இல்லையா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட்டுட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் பக்தி செய்கிறாங்கன்ற அவ சத்தியுகத்திலிருந்தே கலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப அதிவேகத்தில் குறையுது இப்போ எல்லா கலையும் இழந்து எதுக்கும் உதவாதவர்களாக இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் மாறிட்டாங்க எப்போ எல்லாருடைய நிலையும் இந்த மாதிரி கீழான நிலை அடையுதோ அப்போ தான் பாபா வந்து இந்த ரகசியத்தை சொல்லி உங்களை மேலான நிலைக்கு முன்னேற்றுறார் அதன் மூலமாக அரை கல்பத்துக்கு நீங்கள் உயர்ந்த இடத்துல இருக்க போகிறீங்க பிறகு அரை கல்பத்திற்கு பிறகு தான் நீங்கள் கீழான நிலை அடையிறீங்க மனிதர்கள் இந்த ஞானத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எப்படியா இருந்தாலும் நான் விழா தானே போகிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை நம்ம அஞ்சாயிரம் வருஷம் கலைச்சக்கரம் சொல்லும்போது எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே தானே வரப்போகிறோம் அப்போ இந்த ஞானத்தினால என்ன பிரயோஜனம்னுவாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் பண்ணுறதுனால எதுவுமே நடக்க போகிறதுல அதை கண்ண முடிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இங்கே உண்மையை சொல்லும்போது எப்படியா இருந்தாலும் ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு விழா தானே போகிறேன் இந்த ஞானத்தினால என்ன பிரயோஜனம் 
அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாபா சொல்கிற இந்த ஈஸ்வரிய ஞானம் இல்லைன்னா மனிதர்கள் எதுக்கும் உதவாதவர்களாக இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க பாபா ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நானும் எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு பிரம்மா பாபா கேட்குறேன் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதவராக தானே இருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஞானம் தேவை ஸோ இந்த ஞானம் அடைய அடைய தான் நம்மளுடைய குணம் மாறுறதை நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்கிறது நிறைய துக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்போ யோசிப்போம் ஐயோ ஞானம் கிடைக்காத இந்த பிரச்சனை நடந்திருந்தால் என் நிலமை என்ன ஆயிருக்கோன்னு யோசிப்போம் ஸோ அப்போ விழுந்து விழுந்து பாபாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் தேக சரீர நிர்வாகத்திற்காக அந்த ஸ்தூல படிப்பை படிக்கிறீங்க ஸோ இப்போல்லாம் பெண்கள் கூட சம்பாதிக்கிறதுக்காக படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா இப்போ எல்லாருக்குமே கல்வி கட்டாயம் ஆகிடுச்சு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது பெண்கள் வந்து வீட்டை பார்த்துக்குவாங்க மகன் தான் வேலைக்கு தயார்படுத்துவாங்க அதுக்காக படிக்கிற வேலையெல்லாம் ஆண் குழந்தைங்க தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ எல்லோரும் சமம்ன்றதுனால எல்லோருமே வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லோரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லையற்ற தந்தை குழந்தைகளுக்கு இப்போ இந்த ஞானத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறார் எல்லோருமே இங்கே வந்து உட்காந்துக்கிட்டீங்க மதுபன்லேயே உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தின் இருக்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் யார் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது இப்போ நீங்கள் அங்கே போய் சொல்லணும் இந்த ஞானத்தை படித்து மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் சிலர் இந்த ஞானத்தை படிக்கிறதே கிடையாது அப்போ நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அவங்க இந்த பிராமண குலத்தை சார்ந்தவர்கள் கிடையாது ஞானத்தை எடுப்பாங்க அல்லது நீங்கள் கொடுப்பீங்க வா பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு வான்னு சொல்லும்போது ஐயோ டைமே இல்லைப்பா எனக்கும் வரணும்னு ஆசை தான்ப்பான்னுவாங்க நம்மளால் ஞானத்தை எடுக்காமல் முரளி படிக்காமல் இருக்கவே முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு டைம் இல்லையா என்ன டைம் இல்லை அந்த நேரம் சீரியலு அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க பிராமண குலத்தை சார்ந்தவர் இல்லைன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை ஞான நிறத்தை பூசுறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இப்படி நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்க அஞ்ஞானிக்கு ஞானத்தை கொடுக்க முயற்சி பண்ண பண்ண கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தருக்கு இந்த நிறம் பூசப்படும் உங்களை விட்டு அவங்க பிரிஞ்சு போன அப்புறம் கூட அவங்க பிரம்மகுமாரி ஆவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கும்போது எங்கள் டீச்சர் இந்த ஞானத்தை சொல்லுவாங்கன்ட்டு இருபது வயசு முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் இந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க உங்களை வந்து ஒருத்தர் நிந்தனை பண்ணுறாங்க அவமானப்படுத்துகிறாங்க எல்லாரும் முன்னாடினா கூட நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கலாம் இல்லையா வாய் வழியாக சொல்லலாம் நடத்தையின் மூலமாக சொல்லலாம் அப்போ பாருங்கள் எப்படி அது அவங்கள வந்து பாதிக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி வந்து ஒரு தேல் வந்து ஏதாவது ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொருளை பார்க்குது போகிற வழியில் அப்படின்னா உடனே அதை வந்து கொத்தும் ஸோ அது உயிருள்ள பொருள் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி தான் குழந்தைகளாகிய நீங்களும் அந்த மாதிரி புத்திசாலியாக இருக்கணும் இந்த இந்த அழிவற்ற செல்வத்தை வீணாக்குற யார்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் ஞானத்தை கொடுக்கணும் பட் அதிகமாக நேரத்தை வீணாக்காதீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஸ்லைட்டாக சொல்லும் பொழுது தெரியும் அப்போ அவங்க வந்து ஆர்வமாக கேட்குறாங்களா அங்கே இங்கே பார்க்குறாங்களா இதெல்லாம் இருக்குது நம்மளால் உணர முடியும் ஈஸியாக ஸோ அப்போ அந் அந்த நேரம் அவங்க தயாராகலை அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு ஒரு தகுதியுடையவராக இரு இருந்தால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞானத்தை கொடுக்கணும் நீங்கள் இது வந்து பக்தி மார்க்கத்தின் கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு முன்பு இதை அடையிற நிலையில் இருக்கிறாங்களா அந்த அளவுக்கு மனம் பக்குவப்பட்டு அதுக்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கிறாங்களான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஆனால் ஏன்னா இந்த ஞானத்தை யாருக்கு கொடுக்குறீங்களோ அவங்க ஞானத்தை பெற்றுக்கிட்டே அவங்க பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க விகாரத்தில் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனால் அவங்களுக்கு சேர்கிற பாவம் உங்கள் தலையிலையும் வந்து விடியும் அதனால் ஏன்னா நீங்கள் தானே அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்தீங்க அதனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்படி பட்டம் படாமல் ஸ்லைட்டாக ஞானத்தை கொடுக்கணும் முயற்சி பண்ணணும் பட் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னும் பாபா சொல்கிறார் 
ஸோ அதனால தான் சென்டரில் வந்து ஏழு நாள் கோர்ஸே வெளியில் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து முரளி கிளாஸ்க்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதேமாதிரி நம்ம மற்றவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இல்லை அந்யானத்தில் வந்து தானம் பண்ணுறது வந்து புண்ணியம் காசு கொடுக்கறது பிச்சைக்காரங்களுக்கு அப்படிலாம் நினைப்போம் ஆனால் இங்கே நீங்கள் கொடுக்குற காசு வச்சு அவன் செய்கிற பாவமெல்லாம் காசு கொடுக்குறவன் தலையில் விடியும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஞானமுன்றார் இப்போ எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் பாருங்கள் ஸோ அதோடு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற காசை வச்சுட்டு அவன் பாவம் பண்ணுறான் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற மாதிரி சாரி இந்த காசு கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த ஞானத்தை பெற்று அவன் பா பாவம் செய்தாலும் ஞானத்தை கொடுத்தவருக்கும் அந்த பாவம் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் மனிதர்கள் இங்கே என்னெல்லாம் பில்டிங் கட்டுறாங்களோ அது எல்லாமே இடிக்கப்படும் ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது கேட்பாங்க சரி அதான் உங்களால் கழிய போகுது எதுக்கு பாபா மது பண்ணலாம் அவ்வளோ பில்டிங் கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஸோ அது குழந்தைகளை நீங்கள் வசிக்கிறதுக்காக மற்றபடி ம மதுபன் பில்டிங் உட்பட எல்லாமே கடைசியில் இடிஞ்சிடும் எப்போ நிலநடுக்கம்லாம் வருதோ அப்போ எல்லா கோயில்களும் எல்லா மதத்தின் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களும் இடிஞ்சிடும் ஆனால் சொர்க்கத்தில் இது எதுவுமே நடக்காது சொர்க்கத்தில் வந்து அமெரிக்காவும் இருக்காது ரஷ்யாவும் இருக்காது அதேமாதிரி இயற்கை சீற்றமும் அங்கே இருக்காது பாரதம் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஆழ்ந்த இருளில் இருக்குது பாபாவுடைய பள்ளிக்கூடமும் ரொம்ப பெருசு எல்லா நாட்டிலையும் இருக்குது அதேமாரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வரிசைக்கிரமமாக இருக்கிறாங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாரையும் விட மிகப்பெரிய டீச்சர் யார் சிவபாபா அவருடைய ஞானத்தை தானே நம்ம படிக்கிறோம் அது அதனால் டீச்சர் முரளி நடத்துகிற டீச்சர் பெருசாக இல்லாட்டினாலும் அந்த முரளியை நீங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் முரளியை வந்து அப்படியே படிப்பாங்கள்ல ஸோ அதை கிரகிச்சுக்கோங்க ஸோ படிப்பாங்க அது இல்லாமல் இப்போ முரளி வந்து எல்லாருக்குமே கையிலையும் வருது பிரம்மபுத்திரா நதி இருக்குது நீங்கள் தான் தாயும் தந்தையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிரம்மபுத்திரா நதி பெரிய நதி இல்லையா அது எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா சிவபாபா தான் பெரிய டீச்சர் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா பிரம்மா பிரம்மபாபா ஸோ பிரம்மபுத்திரா நதி வந்து நதியாக கடலான்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னுவாங்க தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த பிரம்மா வந்து தாய் இது இல்லாமல் இல்லையா இப்போ தாயும் தந்தையும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க பிரம்மா தாய் சிவ தந்தை ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒருத்தரை பார்த்து சொல்கிறாங்க தாயும் நீயே தந்தையும் நீயேன்ட்டு ஏன்னா ஒருத்தர் உடலில் இருக்கிறதுனால இது இல்லாமல் சரஸ்வதினும் இருக்கிறாங்க அவங்களும் நமக்கு தாய் தான் அம்மா தான் மம்மா பிரம்மபுத்திரா அப்படிங்கிற பேர் வந்து நல்லா இருக்குது ஏன்னா பிரம்மா அப்படின்ற பேரோடு ஒத்து போகுது ஸோ பிரம்மபுத்திரா வந்து நதி கடலோட கலக்கிறத காட்டுறாங்க ஸோ அது வந்து பெரிய திருவிழாவாக கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்லுவார் மேலே இங்கே ஆத்மாக்கள் பரமாத்மாவோட சந்திக்கிறீங்க இதுதான் பக்தி மார்க்கத்தில் கும்ப மேளாவாக நதி கடலோட சந்திக்கிற இடத்துல கொண்டாடுறாங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகு காலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் நம்மளும் பாப் தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் சொல்கிறோம் ஸோ பாபாவுடையவர் ஆகணும் அப்படின்னாலே முற்றிலும் பற்றை வென்றவர் ஆகிறது அதை புரிஞ்சுக்கணும் பாபாவுடையவராகவும் ஆகி பற்றையும் விடலை அப்படின்னா இங்கேயும் இல்லாமல் அங்கேயும் இல்லாமல் போயிடுவீங்க ஸோ ஞானத்தை நல்ல தாரணை பண்ணி உங்களுடைய நிலையை ஸ்ட்ராங்காக்கி உடனே சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா சேவை செய்யும்போது தடையும் வரும் ஸோ அதனால் உங்களுடைய நிலையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்போ சேவை செய்யும்போது தடை வரும் அப்படின்றது முதலே தெரிஞ்சு நீங்கள் சேவைக்கு போகணும் அப்படி இல்லாட்டினா தான் ஷாக் ஆகும் கோச்சிக்கிட்டு பாபா விட்டு கூட போயிடுவீங்க நிறைய இடத்துல அது தான் நடக்கும் பாபா குழந்தை ஆன உடனே அவங்கள சேவைக்கு அழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அங்கே மற்றவங்க நடந்துக்கிறதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்க பாபா விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது சரி இந்த உலகத்தின் மீது எல்லையற்ற வைராக்கியம் வரணும் 
தூய்மையா இருக்கிறதுக்கு தைரியம் வைக்கணும் சன்னியாசிகளே தூய்மையா இருக்கிறாங்க ஏன் அஞ்ஞானிகள் கூட தூய்மையா இருக்கிறாங்க இப்ப தைரியம் வைக்கணும் மற்றவங்க சொல்றது டாக்டர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு தலையாட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு காசை கொடுத்தாலும் சரி ஞானத்தை கொடுத்தாலும் சரி எச்சரிக்கையாக கொடுக்கணும் ஏன்னா பாவாத்மாக்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பாவம் உங்க தலையில வந்து விடிஞ்சிடும் வரதானம் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சாலையோர காட்சிகளாக கருதி மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் என்ற மனநிலையில் முன்னேறி கொண்டே இருங்கள் விளக்கம் எப்போவுமே நீங்கள் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் அப்படின்ற ரூபத்தில் ரூபத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ரூபத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன்ற விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவன் நான் சாதாரண ஆத்மா கிடையாது சாதாரண கழிவுக ஆத்மா கிடையாது ஏன்னா சாதாரண ஆத்மா தான் மயங்குவான் அந்த மயக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் விலகி இருப்பவன் தான் எப்போவுமே சர்வசக்திவான் என்கிற விழிப்புணர்வில் இருப்பவர் ஸோ அப்படி நீங்கள் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் சர்வசக்திவானோட குழந்தனா அவருக்கு சமமான குழந்தனா அப்படின்ற விழிப்புணர்வில் இருந்தீங்கன்னா எல்லா சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு சாலையோர காட்சியாக இருக்கும் பஸ்ஸில் போகிறீங்க வழியில் என்னென்னமோ பார்க்குறீங்க அதுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இல்லையா ஆனால் அது உங்களுடைய பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும்போது தான் பயந்துருங்க அது உங்கள் பிரச்சனையே கிடையாது இங்கே பாபா நான் பாபா நம்மளை பஸ்ஸில் அழைச்சிட்டு போகிறார் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழியில் அடிச்சுக்குவாங்க என்னென்னமோ நடக்கும் அதை நினச்சி நீங்கள் ஏன் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது வெறும் சாலையோர காட்சின்னு நீங்கள் நினைங்களாம் அப்போ பஸ்ஸில் வந்து சைட் சீட்டில் தான் உட்காரணுன்றதே வெளில வேடிக்கை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு தான் ஏன் வேடிக்கை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் அந்த மாதிரி அது சைட் சீனாக நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் வருமே தவிர பயம் இருக்காது நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக போயிட்டு இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய தடைகள் உண்மையில் தடை கிடையாது நீங்கள் முன்னேறி போகிறதுக்கு உங்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காட்சிகள் இல்லை யாரோ நடிக்கிறாங்க இப்போ தான் உங்களுக்கு கணவன் கிடையாது மனைவி கிடையாது அப்பா கிடையாது அம்மா கிடையாது நீங்கள் எதுக்கு ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்களை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்க பார்த்துக்கிட்டே ஒரு டெஸ்ட்டு மெயின் எக்ஸாம் எழுதி தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸ்கூலில் போவோம் அதே மாதிரி தான் இது ஒன்று ஒன்று டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் அதை பார்க்காம இருந்தாலே பாஸ் அதனால் அதை பார்த்துட்டு நின்றுடாதீங்க இங்கே பாஸ் ஆகணும் டெஸ்ட்டை பார்க்காதீங்க பாபாவை பாருங்கள் பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க பாபாவை பார்க்காதீங்க பாபாவை பாருங்கள் பிரச்சனையை பார்க்காதீங்க அப்போ வண்டி போய்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நின்றுடும் வண்டியை விட்டு இறங்கி போய் பிரச்சனை கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதனால தான் பாபா சார் எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது நீங்கள் போய்கிட்டே இருக்கணும் அன்ஸ்டாப்பபிள்னு இங்கிலீஷில் ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியக்கூடாது தொடர்ந்து ஹனுமார் மாரி பறந்துக்கிட்டே இருங்க அந்த பறக்கும் கலை அனுபவம் ஆகிட்டே இருக்கணும் தடையெல்லாம் கீழே மேலே என்ன தடை இருக்குது ஸோ நான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் அப்படின்ற நிலை இருந்தாலே அந்த அந்த ஞாபகம் இருந்தாலே சதா நீங்கள் பறந்துட்டு இருப்பீங்க எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது எந்த பிரச்சனையிலையும் போய் நீங்கள் சிக்கிக்க மாட்டீங்க பறந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ செம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் இது ஸ்லோகன் நீங்கள் எந்தளவுக்கு சகஜயோகியாக இருக்கணும் அப்படின்னா சகஜயோகினா என்ன நின்னா பாபா உட்காந்த பாபா சதா அதே நினைவு எப்படி லவ்வர்ஸ் அந்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களே என்ன பண்ணாலும் நண்பரோட பேசினாலும் அப்பா அம்மாவோட பேசினாலும் ரோட்டில் நடந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் குளித்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அந்த நினைவு பாட்டுக்கு ஓடும் அந்த போதை இருந்துக்கிட்டே இருக்குமே அந்த மாதிரி உங்களுடைய நினைவு பாபாவினால நிரம்பி இருக்கிறதுக்கு பிறகு தான் சகஜ யோக நிலை ஸோ அப்போ உங்களை பார்த்தாலே மற்றவங்களுக்கு யோகா வந்துடணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய யோக நிலை சகஜ யோகியாக நீங்கள் அந்த மாதிரி சகஜ யோகியாக இருக்கணுன்ற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வந்து அந்த லவ் போதையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டை கா காட்டுறாங்க அதில் வந்து ஹீரோவோ ஹீரோயினோ அந்த மாதிரி உருகி எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கும்போது பார்க்குறவங்களுக்குலாம் லவ் வந்துடும் இல்லையா அது ராவணனுடைய சாமர்த்தியம் அதே மாதிரி பாபாவுடைய நினைவுலேயும் அன்புலேயும் மூழ்கி இருக்கும்போது உங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய புத்தியில் பாபா தான் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி யோகியாக மாறுங்க ஸோ நிறைய குடும்பத்தில் தூய்மையினால் பிரச்சனை வருது எல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் விடை இது தான் இல்லை அப்படியே பாபா நினைவு அந்த போதையிலே இருக்கும்போது உங்களை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கே பாபா நி நினைவு வந்துடணும் அந்த மாதிரி மாறுங்க மீரா பக்தை மீரா அப்படி தானே இருந்தாங்க இல்லை அவங்கள பார்த்தே நிறைய பேர் பக்தர்களாக மாறினாங்க செம பவர்ஃபுல்லான முரளி 
ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க